Նախորդ տեսանյութերում մենք խոսել ենք ժամանակի կառավարման կարևորության մասին։ Այսօր մենք այդ թեման ավելի խորը կբացահայտ ենք։ Եվ ես քեզ կներկասնեմ 6 գործողություն, որոնք քեզ կօգնենք քո ժամանակ օգտագործել ավելի գիտակցաբար եւ բարձրացնել արդյունավետությունը։ Այս սովորությունները քո կյանք ներմուծելուց հետո դուք կզգաս եւ կտեսնես թե իշխան ժամանակ է ազատվում եւ իշխան ժամանակ է իր իզուր կորցնում։ Գնացինք։ Համար 1։ Չափիր Ժամանակի կառավարումը սկսվում է քո վարքի ուսումնասիրությունից։ Ամեն օրվա վերջում չափիր թե ինչի վրա է սաղսել օրը։ Հետո շապաթվակ ամսվա վերջում կատարի վերլուծություն եւ չափիր ժամանակը տանկ ես։ Օրինակ շատերը ասում են որ 5 ժամ դաս են արել, բայց իրականում այդ 5 ժամից մեկը անցկացրել են սոս ցանցերում, մեկը երազանքների գրկում, մեկը հոգեպես նախապատրաստվելով սկսելուն եւ միայն 2 ժամ են իրոք սպաղվել դասով։ Հասկացիր թե ինչի վրա է ծասում ժամանակը եւ հետո կկարողանաս թա կառավարել եւ փոխել։ Ես համոզված եմ որ այսպեսի վերլուծություն անելուց հետո այս տեսանյութ դիտողներից շատերը կհասկանան որ իրեն ժամանակի մի մեծ մաս ֆատներ են իզուր։ Եկեք մեկնաբանություններում գրենք թե նախորդ օրվա մեջ քանի ժամ է կանեմաս կորցրել, որ կարող էիք օգտագործել օգտակար գործ անելու համար։ Տեսնենք թե ինչ պատկեր է մերեջում։ Եղեք մաքսիմալ անկեղծ ձեր պատասխանում։ Համար 2. Վերացրում։ Վերացրու այն բոլոր զբաղմունքները, որոնք ավելորդ կգտնես։ Ժամանակի ծախսը չափելուց հետո սա համանիր առաջնայարդություններ, թե ինչի վրա պետք է ավելի շատ ժամանակ ծախսես եւ թե ինչը պետք է վերացնես քո կյանքից։ Կրճատիր այն գործերին տրվող ժամանակը, որոնց վրա չափիր շատ է իրվածում։ Փորձիր իշքան հնարավոր է կար ժամանակում անել սովորական գործերը։ Հետո նորից չափիր եւ նորից փորձիր կրճատել ինչ կարող ես։ Սրանով դու ժամանակ կազատես իրոք կարևոր գործերի համար։ Միգուցե դու գտնես, որ չափիր շատ ժամանակ իր անցկացնում Facebook-ում կամ ինչ որ մարդկանց հետ չափիր շատ է իր զրուցում եւ դրանք խլում էին քո ամբողջ ժամանակը կամ ուտելիք պատրաստելը շատ երկար էր տևում։ Քո յուրաքանչյուր գործողության դուր օգտակարության օբյեկտիվ գնահատական եւ ավելի շատ ժամանակ հատկացրու բարձր օգտակարություն ունեցողներին։ Համար 3. Պլանավոր իր։ Այս տեսանյութում պլանավորումը կդիտարկենք ժամանակի կառավարման տեսանկյունից։ Եթե դու գիտես թե երբ ինչ գործ ունես անելու, դու դրանց վրա ավելոր ժամանակ չես պատնի։ Հստակ որոշիչ թե ինչպես է ծասելու քո ժամանակ ռեսուրսը։ Ամեն գործին կարող ես հստակ ժամ կետներ տալ, օրինակ 1 կամ 2 ժամ եւ հստակ ժամ որոշել։ Օրինակ արաբոջյան ժամը 11-ից։ Կարող ես ունենալ այսպես կոչված ճկուն գործեր, որոնք կկարողանաս անել օրվա ցանկացած ժամին, որովհետեւ ասպասելի դեպքեր յայտ չգան։ Մի պլանավոր իր օրը ամբողջովին։ Ազատ ժամ էր թող, որ հանկարծ չնախատեսված գործերը չհետաձգվեն, սակայն ունեցիր նաև մի քանի օգտակ կարս բաղումունք, որոնցով դուք կարողանաս լսնել այդ ազատ ժամանակը, եթե այլ գործեր չառաջանան։ Օրինակ գիր կարդալ կամ գրել։ Համար 4. Կենտրոնացիր։ Ցանկացած գործ անելուց կենտրոնացիր միայն ու միայն դրա վրա։ Եթե նախորոք ամեն ինչ պլանավորել ես ուրեմն իմաս չկա այլ գործի մասին մտածելու։ Պլանավորումը հես սրա համար է, որտեսի դու կարողանաս ամեն մի կոնկրետ գործ անելուց կենտրոնանաս միայն դրա վրա եւ չմտածես մյուսների մասին։ Սահմանելով հստակ ժամկետներ դուք ես կդնես շրջանակի մեջ եւ եթե նկատես որ քո սահմանած ժամանակը շատ էր, կարող ես էլի կրճատել դա։ Կրճատել այնքան մինչև ամբողջ սահմանած ժամանակը չծախսվի միայն տվյալ գործի վրա։ Սկսելուց մինչև ավարտը, մի շեղվիր, մի մտածիր այլ բաների մասին, մի փորձի զբաղվել այլ բաներով։ Այս ամենը կնվազեցնենք քո արդյունավետությունը եւ արդյունքում կավելացնենք քո ժամանակի ծախսը։ Յուրաքանչյուր գործ արահստակ, արագ կենտրոնացված։ Համար 5. Հանգստացիր Հատուկ ժամանակ հատկացրու հանգստին ու ուժերի վերականգնմանը։ Մի գերծանաբերներ քո ամբողջ օրը։ Օրվա ընթացքում թույլ դուր քեզ ոչինչ չանել, ծույլ լինել։ Ժամանակ հատկացրու անարժեշտ էներգիայով լցվելուն։ Նորմալ քնիր, մարզան կարա, պարկիր եւ երազիր։ Ֆիլմ դիտիր։ Մի խոսքով պլանավորման մեջ հաշվեր նաեւ սեփական հանգիստը եւ ազատ ժամանակը։ Եւ այդ ժամանակի ընթացքում մի մտածիր գործերիդ մասին հատկացրու այն ամբողջովին եւ միայն քեզ։ Արա այն ինչով սիրում է զբաղվել։ Սա ժամանակի կառավարման կարեւոր քայլ է, քանի որ առանց ճիշտ հանգստին մեր արդյունավետությունը գործ անելու ցածր կլինի։ Սակայն այս տեղել պետք է հստակ սահմաններ գծել եւ չափի շատ ճտրվել ծուլությանը։ Համար 6. Մարտավարություն մշակիր։ Դուրս բեր մի քանի սկզբունք, որոնցով դուք առաջնորդվես քո հետագա գործերը անելուց։ Օրինակ, կարող ես օգտագործել սա։ Եթե գործը կարևոր է եւ շտապ, արադա։ Եթե կարևոր է, բայց ոչ շտապ, պլանավորիր եւ ղեկավարիր։ Եթե կարևոր չէ, բայց շտապ է, դուր մեկ ուրիշին։ Իսկ եթե ոչ կարևոր է եւ ոչ էլ շտապ, մի կողմ դիր։ Ունեցիր կարոններ, որոնց իսկ կարողանաս օգտվել նոր առաջացած գործերը պլանավորելուց եւ դրանք ավելի կերտեսնեն քո ժամանակի կառավարումը։ Այսպիսով նորից ամփոփենք ժամանակի կառավարման 6 հիմնարար սկզբունքները։ 1. Չափիր թե ինչի վրա է ծախսում ժամանակը։ 2. Վերացրու ավելորդությունները եւ սահմանիր առաջնահերթություններ։ 3. Պլանավորիր քո հետագա անելիքները։ 4. Կենտրոնացիր նրա վրա ինչով զբաղվում է ստվյալ պահին։ 5. Հատուկ ժամանակ հատկացրու հանգստին եւ ուժերի վերականգնմանը։ Եվ 6. Մշակիր ժամանակի կառավարման մարտավարություն։ Չմորանաս հավանել տեսանյութը եւ կիսվել դրանով քո էջում։ Մի գուսը սա օգտակար լինի նաեւ քոնկերներին։ Հետեւ իր մերեջին, այստեղ դու դեռ շատ օգտակար բաներ կգտնես։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։ 